Velkommen til denne udsendelse fra Tronfor. Lyt med og vær velsignet. Father, we welcome you. Far, vi byder dig velkommen. Holy Spirit, come. Helligånd, kom. Thank you for your presence here. Tak for dit nærvær her. We're here to serve you, Lord, to listen. Vi er her for at betjene dig for at lytte. To your voice. Til din røst. And to understand. Og til at forstå. Your purposes for us in this day. Dine planer for os i de her dage. For I would say to you, my people. Og jeg vil sige til jer, mit folk. That I have not forgotten you. Jeg har ikke glemt jer. I am sending my spirit. Jeg sender min ånd to restore. For at genoprette. And to renew. Og forny all those dreams. Alle de drømme and prophecies. Og profetier. And all that the locusts have eaten. Og alt det græshopperne har ædt. For my hand for min hånd is moving bevæger sig on your nation over jeres nation and a seed of revival was planted in this place hvor vækkelsen sæd har været plantet på det her sted by faithful servants in the past i gennem trofaste tjenere også tidligere with big vision som fik en vision But the enemy came. Men fjenden kom. And has divided and has done many things. Og har splittet og har gjort mange ting. But I will not neglect that seed. Men jeg vil ikke øh, jeg vil ikke negligere den sæd. It is I will, will cause that seed to grow again. Det er mig der vil få den sæd til at vokse igen to blossom and grow stronger than it ever was before. Og få den til at blomstre og vokse sig stærkere end den nogensinde før har været. Things may look difficult right now. Det kan godt være at tingene ser svære ud lige nu. Confusing even. Forvirring. But know this, I am the sovereign Lord. Men ved det at jeg er den suveræne Herre. And I rule and I reign. Og jeg regerer og jeg leder. And I know all that is going on. Og jeg ved om alt hvad der foregår. And my heart is for my people. Og mit hjerte er for mit folk. And my heart is for each one of you. Og mit mit hjerte rækker ud til hver eneste en af jer. Not to be in fear. Så vær ikke i frygt. Not to be discouraged. Eller modløs. Not to think that you are finished. Eller tænk ikke at du er færdig. Or you have no purpose any longer. Eller nu har er der ikke nogen plan med dit liv længere. For my wind is coming to blow again. Fordi min vind kommer og blæser igen. But there will be men der vil være a time of adjustment. en tid af at få rettet ind. A time of forgiveness and repentance. En tid af tilgivelse og omvendelse. A time when I will build. En tid hvor jeg vil bygge new relationships. nye relationer. New connections. Nye forbindelser. And where there's been division. Og hvor der har været splittelse. I will bring unity. Vil jeg bringe enhed. For unity is necessary. Fordi det er nødvendigt med enhed. For my presence to come. For at mit nærvær skal komme. So come before me, seek my face. Så so kom ind for mit ansigt, søg mit ansigt. Prepare your hearts for change. 
Forbred jeres hjerte for forandring. Listen to what I am saying. Lyt til hvad jeg siger. And I will come. Og så vil jeg komme to you. Til jer. In a new way. På en ny måde. Thank you, Lord. Tak her. Thank you, Father. Tak Jesus. Amen. Please Amen. I må gerne sætte jer ned. I've got big ears. That's the problem. Det problemet er, at jeg har store ører. Well, I've not come with um, a well-prepared sermon. Jeg kommer ikke med sådan en fin forberedt prædiken. Um, Pastor Erling has graciously asked me to share this Pastor, morning. Pastor Erling har nødigt bedt mig om at dele her til morgen. I, I came to uh, celebrate with Stephen and the family. Jeg kom til uh, at skulle have til fest hos Pastor Stephen og Karol og familien. And to eat Danish pastry. Og til at spise uh, dansk vin og brød. But now I find myself here. Og nu finder jeg mig selv her. And I'm honored. Og jeg er beæret. To be with you. Til at være her sammen med jer. And I've wanted to come for many years. Og jeg har rent faktisk. To your summer conference. Og jeg har faktisk ønsket at komme til jeres sommerkonference i mange år. So I'm coming to get a glimpse today. Så nu kommer jeg og får lige som et glimt af det her i dag. And so is it okay if I just share my heart with you today? Så er det okay hvis jeg bare deler ud fra mit hjerte? And so we we'll just speak what I feel the Holy Spirit. Så vi taler bare saying right now. Så vi taler bare sammen og jeg deler hvad jeg fornemmer Helligånden siger. Hey, I've been excited already by the mission passion. Jeg er allerede, allerede blevet begejstret over den missionspassion der er her. That's my heart. Det er mit hjerte. I'm part of an ap- apostolic network. Jeg er en del af en apostolsk netværk. That is joining many different teams from cross, across every continent. Som samler mange forskellige teams ud over mange kontinenter. Men who have uh, laid aside their own personal labels. Mennesker som har lagt deres egne personlige titler væk and out of relationship and love for one another og ud af relations og kærlighedsforhold til hinanden and for a heart for the kingdom of god og med et hjerte for Guds rige have purpose themselves har givet sig selv til to join their hearts and ministries together til at få med tjenester og og um, Uh, ministries hjerte sammen to bring the end time revival for at bringe ind endetidshøsten to bring the end time harvest til at få endetidsvækkelse og høsten ind so the network is called harvest net så so det her netværk det kaldes for høstens ind eller indhøstning it refers to a net that we read about in the Bible. Vi læser om de her net der blev kastet ud i Bibelen. Where Peter's fisher boat had to join with others. Hvor Peters fiskerbåd den Because måtte, when they cast their net there were so many fish. Fordi der var Peters fiskerbåd mod kalde på andre både fordi der var så mange fisk. And there were so many fish. Og der var så mange fisk that they had to join together. At de måtte stå Instead of competition, sammen. they had to become brothers. Eh, uh, så de måtte stå sammen, så i stedet for at konkurrere, så måtte de stå sammen som brødre. So we are causing a network of ministries to come together for one purpose. Så so vi får det her netværk, der er lige et ordspil med net, med det her netværk sammen for at stå sammen som brødre i arbejdet. bring in the harvest. For at, at, at hente høsten hjem. The end time harvest is coming. Endetids høsten kommer. And I tell you. 
God jeg, is at work. Og jeg siger, at Gud han arbejder. Across the nations, we've already heard. Tværs over nationer, og det har vi allerede hørt. And as faithful men and women, as we get our act together. Og som trofaste Guds mænd og kvinder der står sammen. And stop majoring on minor things. Og, 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 og ikke har så meget fokus på vores egne ting. And we come back again. Så kommer to vi. our calling, our prime calling which is to preach the gospel of the kingdom to all nations. Og så kommer vi tilbage til det oprindelige kald og prædike evangeliet til al, en, alle nationer. And I've got good news for you. Og jeg har gode nyheder til jer. God has already started. Gud har allerede startet. The world is in a mess. Have you Ver- noticed that? Verden er i et rod. Har I lagt mærke til det? There are no answers. Der er ingen svar. To their questions. Til deres spørgsmål. Because God is shaking every nation. Fordi Gud han ryster alle nationer. Creation is groaning. Og skab- for the sons of God to emerge. That's you and me. Skabelsen sukker efter at vi skal dukke frem. Du og jeg. So let's lay aside our petty differences. Så so lad os lægge væk alle vores forskelligheder. Commit yourself to og love one another. Og giv jer selv til at elske hinanden. In the power of the spirit. I Helligåndens kraft. So that God's purposes will come so that, to this place so that Guds, and to this nation. Så so Guds planer og formål vil komme til dette sted og til denne nation. So do you like change? Så so kan du godt lide forandring? It's coming. Det kommer. Someone told me once that the only person who likes change is a baby with a wet nappy. <laughs> <laughs> det var en, der engang sagde til mig, at den eneste, der kan lide forandring, det er en baby, der skal have en ny blæ på. If på en sted er det samme ord at, at, at skifte blæen og forandring. If you're here for an easy life, Hvis du er her for at få et let liv, forget it. så glem det. God is raising up. Gud han oprejser. A mighty army. En mægtig her. Of Christian women, men and women. Af kristne mænd og kvinder. Who have a heart for the gospel. Som har et hjerte for evangeliet. Who are not participators in sitting in seats. Som ikke bare tager del i at sidde på et, på en stol. But the church must become a battleship. Men kirken må være et slagskib eller et krigsskib. So get off your cruise liner. So come air yes uh, cruise behelighedsskib and your comfortable Christianity. Oh yes come for table Christendom. And get into the battle. Oh come in i krigen. You're going to be experiencing. Så vil I opleve dreadful things in the next few years. Eh store ting i den kommende tid. And so you need to be strong. Så so I må være stærke. And part of an army that cannot be defeated. Og være en del af en hær der ikke kan besejres. Because all hell will be coming against us. Fordi hele helvede vil komme imod os. But he has already won the victory. Men han har allerede vundet sejren. The end is already decided. Enden er allerede eller, be, eller fjenden er allerede besejret. I don't know whether you've noticed. Jeg ved ikke hvad I har lagt mærke til. But because of the shaking. Men på grund af rystelserne. We can see. Så kan vi se. Like the men of Issachar. Som øh, på mændene på Isakars tid. We're beginning to understand the times. Hvor det står om ham at han forstod sig på de tider han levede i. And you need to see that these are the end times. 
Og I må se, at det her det er inde tiden. God is shaking everything that will be shaking to bring down strongholds. Gud han ryster alt der kan rystes for at bringe fastningsværker ned. To bring down the vain efforts of men. For at bringe folks tomme forestillinger ned. So that. Sådan at people who have lost hope. At folk der har mistet håbet. See when times get tough. Forstår du når tiderne bliver hårde. People suffer. Så lider folk. And they'll be asking questions. Og de stiller spørgsmål. Of us, the church. Til os kirken. At the moment they may seem disinterested. I øjeblikket kan det godt være at de ikke virker så interesserede. But the times are such they will be wondering in their hearts. What is this all about? Men tiden kommer, hvor de vil tænke i deres hjerter. Hvad er der der foregår? Hvad handler det hele om? What is the answer? Hvad er svaret? Is there a God? Er der en Gud? And they will be coming to you. Og så vil de komme til jer. And God has to shake the church. Og Gud må ryste kirken. And change the church. Og forandre sin kirke. Because we have the answer. Fordi vi har svaret. In the word of God. I Guds ord. But we haven't got the answer in the way we behave. Men vi har ikke fået svaret på den måde vi opfører os. And the way we conduct ourselves. Og den måde vi fører os selv frem på. And so God needs to refocus us. Så Gud bliver nødt til at genfokusere os. On the values of his kingdom. På værdierne i hans rige. They are different values from the world. De er ander, der er anderledes værdier end dem der er i verden. It's time. Det er tid. A strategic time. En strategisk tid. For the church to wake up. For kirken til at vågne. To come alive again. Til at blive komme blive kaldt til live igen. Time to advance into the promises tid, you have been given. Tid til at gå fremad i de løfter som I har fået. This is a season when the church must find its voice. Det her det er tiden hvor kirken må finde sin røst. And he will raise up men and women. Og han vil oprejse mænd og kvinder. With no fear. Som ikke har frygt. Who will speak the truth? Som vil tale sandheden. Into government. Til regeringer. Into commerce. Til uh, commerce. Uh, ind i hvad Industry. Uh, ja, ind i, i virksomheder og, og education. Ind i uddannelser. Health. Ind i sundhedsvæsenet. Every facet of society. En hver facet i samfundet. The church is the answer. Kirken er svaret. We are the only ones with the answer. Vi er de eneste der har svaret. You have the answer in your heart. Du har svaret i dit hjerte. But only if you allow God. Men kun hvis du tillader Gud. To revive your spirit. Til at genopvække din ånd. To make livet. you bold. Til at gøre dig frimodig. To open your voice. Så når du åbner din røst. To pour out his love. Til at udøse hans kærlighed. See, it's not just about the message which is powerful. Det er ikke bare omkring budskabet som også er kraftfuldt. The action and message must go together. Men handling og budskab må gå sammen. There are food banks, there are all kinds of help now being given acts of kindness der gørs mange gode gerninger det sådan fod eller mad madkøkkener hvor der bliver delt mad ud og mange forskellige gode gerninger i hjælpe why because our message is Hvor, a message of love hvorfor jo fordi vores budskab det er et kærlighedsbudskab we're not only to pray for the poor hvor vi ikke bare skal bede for de fattige But we need to take our hands and our feet. Men vi må tage vores hænder og vores fødder ud til de fattige. With the message. Med budskabet. That they have a chance of eternal life. 
at de også kan få evigt liv. But they're not gonna listen. Men de vil ikke lytte. If the church isolates hvis, and becomes too holy. Hvis, hvis kirken bliver ligesom sådan isoleret og for hellig. Now listen to me, I'm not saying we shouldn't be holy. Lyt til mig, jeg siger ikke at vi ikke skal være hellige. Because one of the shakings that will come. Fordi en af de rystelser der vil komme. Before the harvest comes. Før høsten kommer. God around the earth. At Gud ud over jorden. Is putting his finger on unrighteousness in the church. Så sætter han sin finger på uretfærdighed i kirken. These are fearful times, beloved. Det her det er frygtsomme tider i kære. Pastors with big churches and great reputations are falling. Uh, pastorer med store menigheder og et godt omdømme, hvad sagde han så? Falder. God has to rid his church of compromise. Gud han må tage kompromit det kompromitterende væk fra sin kirke. And if anyone is talking the talk and not living the life, og hvis nogen taler taler rigtigt, har det rigtige sprog, men ikke selv lever det liv, watch out. Så læg nøje mærke til. That's good news. Det er gode nyheder. Yeah, a pure church, a holy church. En ren kirke, en hellig kirke. God's heart, a church without spot or blemish. Guds kirke er en kirke uden plet eller rynke. Clean, righteous before Him. Som lejer at den er retfærdig ind for Ham. Clean hands and pure hearts. Rene hjerter og rene hænder. Wow, I long for a church like that. Og jeg er længes efter en kirke som er sådan. It's coming. Den kommer. It's gonna start here. Skal den begynde her? If you allow it. Amen. Hvis I tillader det. Ah, so there's a shaking. Så so det er en rystelse. For a purpose. Som har et formål. As the church becomes seen. Når kirken as, bliver set på eller set. As the bringer of the kingdom of God. Som den der bringer Guds kongerige ned. Demonstrates the love of God. Og demonstrerer Guds kærlighed and a completely different value system. Og har et helt andet værdisystem. They will respond. De vil respondere. They will respond. De vil respondere. And the church will be revived and renewed. Og kirken vil blive genoplevet og fornyet. Hallelujah. Hallelujah. The church has had a bad time because of COVID and other things. Kirken har haft det svært på grund af COVID og alt det. Many churches have been uh, restricted and silenced. Mange kirker er ligesom blevet sat lidt tilbage og er blevet stille. But it's wake up time. Men nu er det opvågningstid. It's wake up time. Det er opvågningstid. I believe the church has had a slumbering spirit. Jeg tror at kirkerne har haft sådan en uh, sovende ånd. They have compromised the message of the kingdom. Og de har gået på kompromis med ordet om riget. And because of that we see marriages, families broken. Og på grund af det ser vi ægteskaber, familier brudte. And churches destroyed. Og kirker ødelagt. So as Well as having a revelation that these are the last times. Så når vi nu får en åbenbaring om at det her det er de sidste tider. We need to come to a place of repentance. Så må vi komme til det punkt hvor vi omvender os. Many churches right now are going through a time. Mange kirker lige nu går igennem prolonged prayer. Går igennem en tid hvor de har forøget bøn og faste that the spirit may revisit them again. Så når Guds ånd må besøge dem igen. And God is moving. Og Gud han bevæger sig. God is moving. Gud bevæger sig. We're seeing it. Det in the networks. Det ser vi i de her forskellige netværk. It's the revival in Argentina and Brazil is growing and growing. Vækkelsen i Argentina og Brasilien vokser og vokser. 
There's a tremendous revival going on in India. Og der er en mægtig vækkelse i Indien. I Indien, tusinder kommer til Herren. I've worked for 50 times now to Nepal. Og jeg har taking teams. Jeg har mere end 50 gange været i Nepal, hvor jeg har haft teams med. When I first went, we had to hide in the boot of the car for secret meetings at night. Og da jeg først kom der, der måtte vi uh, gemme os og have hemmelige møder om aftenen. Because of persecution. På grund af forfølgelse. It was against the law to preach the gospel. Det var imod loven at prædike evangeliet. In that, when I first went, there were 200, 300 Christians in the whole nation. Da jeg først tog der til, var der kun 2-300 kristne i hele nationen. More than two nu er det mere end 2 millioner. Throughout the world. Ud over hele jorden. God has moved powerfully. Har Gud bevæget sig kraftfuldt. Jeg har været i vækkelse nu i 10 år. Det startede, when every pastor in that nation agreed to meet at 6 in the morning on uh, internet or whatever way they could to og, pray for an hour for the nation. Og det startede da pastorerne i landet blev enige om at mødes hver dag klokken 6 om morgenen, hvor de skulle bede en time, og man mødtes også online. Hallelujah. Hallelujah. Then the revival broke. Og så brød der vækkelse ud. 96% Of Nepalese come to the Lord. Over 96 procent af Nepali- Nepaleserne kom til Herren. And become Christians. Og blev kristne. Because of signs and wonders and healings. På grund af tegn og under og helbredelser. Amen. Amen. When we have the presence. Når vi har nærværet. In a holy church. I en hellig kirke. Guess what happens? Get så hvad det sker. The Holy Spirit turns up. Så kommer Helligånden. And we are entering a time where there will be signs and wonders you've never ever seen before. Og vi er på vej ind i en tid hvor der vil komme tegn og under. miracles. Som vi aldrig har set før. They are happening all over Nepal and in India. Det sker over hele Nepal I've seen og India. My own eyes. Jeg har set det med mine egne øjne. People being raised from the dead. Even. Folk blev oprejst fra de døde. Danmark. Danmark. Watch out. Øh, vær på Watch vagt out. eller vær på udkig. Depends on you. Det afhænger af dig. But one thing I want to share with you today. Men en ting som jeg vil dele This med jer i dag. Is Europe's time. Det her det er Europas tid. This is Europe's time. Det er tid for Europa. It's already started all around the world, but this is Europe's time. Det er allerede startet ud over hele jorden, men nu er det Europas tid. Europe has been a graveyard. Europa har været en kirkegård. For the spirit. For in, in many years. For mange år. But God is raising up something new. Men Gud rejser op noget nyt. God is raising up something special. Gud rejser noget helt specielt op. In Albania right now. I Albanien nu. Hundreds of Muslims are coming to the Lord. Så er det hundredvis af muslimer der kommer til Herren. In the network uh, that I belong to. I det netværk som jeg hører til. Uh, groups of uh, families are gathering together. Så er det grupper af familier. They der, have big families. Der samles så de har They're store familier. De har store familier, so de er meget produktive. Changed, Så når en familie bliver forandret. When a family changes, they invite all their family. Så når en familie, en familie bliver neighbors. forandret, så inviterer de hele slægten plus naboerne. And they share the gospel of the kingdom. Og så deler de evangeliet om Jesus. And groups of people all over Albania. Og sådanne grupper af mennesker bliver, bliver frelst, og det er muslimer, Finding Christ. som finder Kristus. Der er en bevægelse af det, hvad vi kalder 
Det er en gruppe af det vi kalder mikro. God is going back to basics. Gud han kommer tilbage til house det grundlæggende. Hus til hus. Infiltrating every bit of society. Som infiltrerer hele samfundet. That's how the underground church works in China. Og undergrundskirkerne i Kina. On campuses in America. Og på universitets I got a spiritual son. I USA. Who we sent there. Who's working to establish sent, sent on, min åndelige søn så der til for at starte small groups s- små grupper of disciples er disciple micro groups mikrogrupper who meet every week som mødes hver uge to disciple one another for at disciple hinanden to build one another up til at opbygge hinanden it's spreading det there are sy- groups in Romania now der er grupper i Rumænien nu And other places. Og andre steder. Could that happen here? Could it also happen here? Ah, with your neighbors. Med dine naboer. With your street. Med på din gade. Starts on the doorstep. Det starter ved ved på dørtrinene. But God's got to change you. Men Gud han skal forandre dig. He wants to give you a voice. Han ønsker at give dig en røst. He wants your life to be different. Han ønsker at dit liv skal være anderledes. So that people will say, "Hey, what's the matter with that guy?" Så folk vil sige, "Hey, hvad er det der er med den der fyr?" He lives in a different way. Han lever på en anden måde. And they will be attracted. Og alle vil blive tiltrukket. And then you'll see the signs and wonders. Og så vil I se tegnene og under. When ever the enemy moves to destroy så hver gang fjenden kommer for at ødelægge. task. Det er hans opgave. You get an increase of God moving. Så får du forøgelse og Gud bevæger sig. Amen. Expect it. Så forvent det. That's why I'm here today. I'm ra- I want to raise your expectation. Det er derfor jeg er her i dag for at Church. hæve jeres forventninger. Don't give up. Så giv ikke op. From my heart, don't give up. Så i dit hjerte giv ikke op. The church is so special. Kirken er så speciel. To God. For Gud. That's why he sent Jesus. Det er derfor han sendte Jesus. So how dare we? Så hvordan våger vi? amongst ourselves. Eh, mukke for os selv. Time to join our hearts together. Det er tid til at vi for jeg var hjerter sammen with a new sense of love and purpose med en ny kærlighed og med, med et nyt mål i'm including every individual og jeg inkluderer hver eneste person when did you stop being a disciple hvornår stoppede du med at være en disciple disciple means that you carry on learning og for the rest of your life. Og det at være en disciple, det er being discipled in the things of the God and the things of the Spirit. Og det at du er en disciple, det er at du fortsætter med at lære både og 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 være en Jesu disciple, hvor han fortsætter med at virke. Was to be discipled. Vi er alle blev vi blev alle sammen eh uh, uh, disciplin på dansk næsten disciplineret oplært. I've got my spiritual fathers. Jeg har mine åndelige fædre. Who are checking up on me. Som ligesom holder øje med mig. We need that. We har vi, need accountability. Vi har brug for ansvarlighed. Nogen vi er ansvarlige over for. The church needs accountability. Kirken har brug for nogen den står ansvarlig over for. The lone ranger is finished. Den er alene Uh, den alene rytter den alene den tid hvor man bare er alene den er forbi labels for their own uh, raising up are finished uh, de tider hvor man bare står alene og hvor det er bare fokus på én men den er forbi the Ephesians four ministries then they they weren't supposed to do all the work Uh, i Efeserne 4 uh, it, it says, var, der, der står der at man ikke det, man skal ikke stå med arbejdet alene. It says that they were there to equip the saints for ministry. Der står at de var der apostlene for at fostre de hellige til tjeneste. 
That's why I'm here. Så jeg er her. Trying to equip you. For at prøve på at udruste jer. So you can do it. Så at I kan gøre det. Each one of you is so special to God. You have a destiny, hver, a purpose. Hver eneste en er a jeg, unique purpose. Er så speciel for Gud, for hver eneste en har en helt speciel opgave og kald. That only you can bring. Som bare du kan udføre. To the corporate body. Til den forenede, til this, den forenede lame. This church needs every one of you not to sit and talk and discuss and grumble he needs every one of you to get your calling and purpose sorted den her kirke har brug for at hver eneste en løber med med sit kald og ikke bare sidder sammen og 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 brokker sig og snakker og kritiserer måske men at hver enkelt løber med det so, kald man har fået i sit hjerte. So all the beautiful attributes of God can be seen in the body. Så at alle de skønne og smukke sider uh, vil blive set på læmet. We're all different. Så alle er forskellige. We're not supposed to be the same. Vi skal ikke være ens. So don't moan at people if they're different from you. Så lad være med at brokke over mennesker der er anderledes end dig. Embrace. The difference. Men fagn forskellighederne. The other wonderful thing that's happening is there's a breakdown now of generations. Uh, og, og et andet skønne ting, som uh, man ser i kirkerne, det er generationerne. In my network, we've purposely we have leadership conferences, but now we are invited young people to come to those leadership. I, i, I mit netværk der har vi lederskab og, og nu har vi inviteret de unge til at komme ind og tage del i de her leders, lederskab i lederskabet. God is getting rid of competition between Gud, generations. Gud han vil være fri af konkurrencer imellem generationerne. Many pastors looking over their shoulder, wondering who's gonna kind of come and chuck them off so that they can have their position. Mange pastorer, de kigger sig ligesom over skulderen og ser, hvem er det der vil ligesom vil forsøge at vippe mig af pinden, så at at andre kan komme ind og få indflydelse. There's room for both. Der er plads til begge. Both are necessary. Og begge er nødvendige. God is raising up an army of young passionate Christians who have no fear, who have the enemy, energy for mission. Og Gud han rejser op en hær. Who have the fire of God burning in their hearts. Som er passioneret for mission og passioneret for at gøre Guds værk, som har Guds ild brændende i deres hjerter. But just as your children do. Så så ligesom jeres børn. Those young people de, need moms and dads. De unge har brug for mødre og fædre. Who have walked that way before. Som er gået vejen forud. Who can come alongside. Som kan komme sammen med dem. And give advice. Og give råd. And correct. Og opmuntre. And together. Og sammen. We will see the revival. Så vil vi se vækkelsen. Amen. Amen. Are you catching my heart today? Det rammer mit hjerte i dag. Are you catching my heart? Det tager tag i mit hjerte. I'll just share one more thing. Og jeg vil bare lige dele en ting mere. When we were flying in. Da vi fløj hertil. To Berlin. Til Berlin. Um, it was cloudy. Der var det overskyet. And um, God spoke to me. Og så talte Gud til mig. And He said. Denmark and even the church you're going to. Og Danmark sagde han også selv den kirke du er på vej til. Is under a cloud right now. Er under et en sky lige nu. Is under a cloud. Den er under en sky. People in the world are getting on with their lives. Folk i verden fortsætter med deres liv. Do you know what the rest of Europe think of you, the Danes? Vil du være resten? You're the happiest people in Europe. Og Europa tænker om danskerne, at de er de lykkeligste mennesker i Europa. Good wages, good jobs, good go, education, go, good health. God uddannelse, god job, gode øh, steder. It's all vain. 
Det er alt sammen tomhed. Underneath people are so comfortable. Nedenunder folks øh, komfortzone, hvor de er så behagelige. Der har de brug for, for at få ørerne åbnet for sandheden. They need to see, Og de må se, that these are the end times. at det her det er endetiden. Who's gonna tell them? Hvem skal sige det til dem? Yeah. Dig. But it wasn't just cloud. Men det var ikke bare overskyen. Da vi kom ind og skulle lande, There were two rainbows. så var der to regnbuer. Beautiful rainbows. Smukke regnbuer. And God very clearly said to me, og Gud sagde meget klart til mig, the cloud is coming to an end. at skyen kommer til en ende. My rainbows of blessing Mine regnbuer er velsignelser are coming to this nation. kommer til den her nation. Are coming to this church. Kommer også til den her kirke. Again. Igen. Again. Igen. And I know many of you. Og jeg ved mange af jer. Have been going through tough times. Har gået igennem nogle hårde tider. Not knowing where the things going. Og ikke rigtig vidst hvor går vi hen. Not knowing whether you should go or stay. Og ikke vidst om du skulle tage et andet sted hen eller blive. God's gonna change that. Det kommer Gud til at tage sig af og forandre. He hasn't forgotten you. Han har ikke glemt jer. This is a new day. Det her det er en ny dag. He's raising up a new wine skin. Han rejser op in nye this place. Vin sække på det her sted. But just like Apollos and Paul, you've got to learn to walk together. Men som Paulus og Silas, så må I også lære jer at vandre and sammen. Recognize we are different, we have different gifts, but together it's double the power. Og anerkender forskellighederne og anerkender styrken i forskellighederne. And if we can learn to do that. Og hvis vi kan lære os at gøre det, people will flock. Into this place. Så vil folk strømme til det her sted. They will see the for, difference. Fordi de vil se forskellighed. People are longing to see reality. Folk længes efter at se det virkelige. They fed up with the hype. They fed up with de, the lies. De er de fed up with the politics. De har fået nok af det, hvor det bare lige bliver blæst op, og hvor det skal lyde så fint. I started with a prophetic word. Jeg startede med et profetisk ord. I'll finish with two prophetic scriptures. Og jeg vil afslutte med to profetiske skrifter. I really skrifter. feel I, I waited on God these two scriptures that God has given me specifically for you. Og, og jeg fornemmer at det er to skrifter som Gud han øh, profetisk specifikt vil give til jer. I believe this church is a time of threshold. Uh, og jeg tror på, at det, den her kirke står på uh, dørstærsklen, ja. You're standing in a, a place where there's a door, a narrow vi, door. Vi står ligesom ved døren på ved dørstærsklen. And in order to go through that door. Og for at gå igennem døren. To all that God has for you. Til alt det som Gud har for jer. You gotta leave the past. Så, så må I lade det gamle ligge bag ved jer. Feelings, hurts, Følelser, sårighed, betrayals, øh, hvor I har følt jer svigtet. You can't take it through the new wine skin. Det kan I ikke tage igennem døren med til det nye vinsæk. Ikke hvis Gud skal bringe vækkelse. And you may be sat there thinking, well, what does he know about that? Og det kan være, at du sidder og tænker, jamen, hvad ved han om det? I've been pastoring for 50 years. Jeg har været pastor i 50 år. I've been hurt, betrayed. Og jeg er blevet såret, abandoned, og svigtet og forrådt. I've been through it all, the ja. good, the bad and the ugly. Jeg har været igennem det hele, det gode, det dårlige og det grimme. But I still have a passion for the church. Men jeg har stadigvæk en passion for kirken. Because he loves the church. Fordi han elsker kirken. He loves the church. Han elsker kirken. So beloved, Isaiah 42:9. Så i kære Esajas 42. Behold, the former things have come to pass. Uh, uh, 
Nej. Nej. 42, 9, øhm, hvor han siger, hvad der tidligere blev sagt, det er sket. Nu fortæller jeg det nye. Før det spiger frem, forkynder jeg det. And new things I declare. Det nye forkynder jeg. Before they spring forth. Før, I will tell you of them. Før det spiger frem, forkynder jeg det. I've been telling you of them today. Og jeg har fortalt jer om det her i dag. I've been trying to raise your expectancy. Og jeg har prøvet på at løfte, Not just faith, løfte jeres forventning, ikke bare troen. But faith and works. Men tro og handlinger. A new grasp of the kingdom. Uh, et nyt græs eller for for ride. A new commitment to one another and unity. Og en ny overgivelse til hinanden og en ny enhed. And the second scripture. Og det andet skriftsted. Is Isaiah 43. Er Isaias 43. And verse 18. Og vers 18. Do not remember the former things. Who consider the things of old. Husk ikke på det der skete tidligere. Giv ikke akt på fortiden. Behold, I am doing a new thing. Nu skaber jeg nyt. Now it springs forth. Nu spiger det frem. Can you not see it? Ved I det ikke? Kan I ikke se det? Give heed to it. Notice it. Give heed Læg mærke to til det. I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Ja, jeg lægger vej i ørkenen og floder i ødemarken. You've been going through the wilderness. You've been going through a dry time. I har været igennem ørkenen og en tør tid. But it's coming again. Men det kommer igen. The river is coming again. Floden kommer igen. Do you believe it? Tror du på det? You're going to commit yourself to it. Vil I overgive jer til det? It's going to mean radical change. Det kommer til at komme nogle radikale forandringer. But I hope both Erling and Stephen will be able to share with me. Men jeg håber at Pastor Erling og Stephen vil være i stand til at dele med mig. The church is changing. Hvad er at kirken forandres? It's coming back to life. Den kommer tilbage til liv. It's coming back to joy. Kommer tilbage til glæde. It's coming back to unity. Kommer tilbage til enhed. Because that's God's heart for you. Fordi det er Guds hjerte for jer. Don't let the enemy get his way. Læg fjenden få sin vej. Denmark needs this church to prosper. Danmark har brug for at den her kirke gør fremgang. It's a big thing. Det er en stor ting. This nation needs you. Den her nation har brug for jer. It needs what's going to come forth from this place. Den har brug for det der kommer ud fra det her sted. And every one of you here has got something to contribute. Og hver eneste en af jer har noget som I skal gøre tage del med eller lægge til det. Amen. And Amen. Should we just close your eyes and Vil du vil I bare lige lukke jeres øjne? If you want to be part of that new radical move. Hvis du ønsker at være en del af det nye radikale bevægelse. And you can recognize that you've been hurt, you've been wounded. Og du kan genkende at du er blevet såret, du er blevet uh, ja, såret. You're dry, you need. Du er tør. You touch har, the Holy Spirit. Og du har brug for en ny berøring af den hellige ånd. You need your expectation raised again. Og du har brug for at forventningen bliver løftet op igen. Of what God can do. Af hvad Gud kan gøre. He wants to remind you of all the promises. Og han vil minde dig om alle løfterne. You have had in the past. Som du havde tidligere. They're still available. De er stadig tilgængelige. If you commit. Hvis du overgiver dig. So if that's the desire of your heart, Holy Spirit, come now, I pray. Så hvis det er dit hjertes længsel, så beder jeg Helligånd, kom. Touch every life in this room. Rør et vært, en hver person i det her rum med Helligåndens kraft. With your spirit of encouragement. Med din ånd og din opmundring. Bring new life where there is death. 
Bring nyt liv, hvor der er død. Heal the sick. Helbred de syge. Change our minds. Forandre vores sind. Change our thinking. Forandre vores tankegang. Give us a new love in our hearts for one another. Giv os en ny kærlighed i vores hjerter til hinanden. Release forgiveness in this place. Forløs din godhed på det her sted. Where relationships have been broken. Hvor relationer er blevet brudt. Restore. Genopret. Bring people together again. Bring folk sammen igen. For the sake of your kingdom. For rigets skyld. If you want to commit to that, can you just stand? Hvis du ønsker at overgive dig til det, vil du være venlig og stå op. Love, this is a new day. Og i kære, det her det er en ny dag. I speak those words of prophecy over you. Jeg taler de her profetiske ord over jer. You're on the doorway of something great, something bigger than you ever will realize. I står på dørtasken til noget større, til noget I slet ikke kunne forestille jer. If you commit yourself. Hvis I overgiver jer selv to the truth we shared. Til den her sandhed som vi deler. Amen. Amen. I hope we can stay for coffee is that right? Yeah. yeah. Hope I'll be can. Yeah. Please see. I thank the I'm as well as apostolic I'm a bit prophetic as well. Og så lige så vel som jeg har det apostolske så har jeg også det profetiske. And I've got some words for people so. Og jeg har nogle ord til mennesker. I come and talk to you if I got something. Yeah? Så so jeg kommer og taler med jer. Great. Hvis jeg har fået noget til jer. So stay and have fellowship. Så so bare bliv og have fællesskab. And if you've had something against someone else. Og hvis du har haft noget imod nogen. Get it sorted today, please. Så so vær sød og få det rettet ud i dag. The time is too short. Tiden er for kort. Come back into unity. Kom tilbage til enhed. Tak fordi du lyttede med til denne udsendelse fra Trons Ord. For mere information og for at kontakte os, gå til www.tronsord.dk.